സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരം കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന നാട്ടിലേക്ക് വന്ന അതിഥികൾ അവർ വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ കലോത്സവത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പാലക്കാടിലുള്ള അധ്യാപകർ അവർ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന് സർ എവിടെയാണ് സർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് വന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിന്നെ അധികംപൂരിലുള്ള ഒരു ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വീടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജോ റിസോർട്ട് അങ്ങനെ അല്ല അത് അവർ വീടുകളാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പത്ത് അല്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് കലോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ ആ നാടുകളിലുള്ള വീടുകളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മറ്റു സംസ്ഥാനം ഇല്ല ഇല്ല എവിടെയും കിട്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം മാത്രമുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അല്ല ജില്ലകളിലും പോയി പോകുന്ന ഒരാളാണ് അക്കോമഡേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു കോപ്പറേഷൻ ഉള്ളൊരു ജില്ല പ്രത്യേകിച്ചും കാഞ്ഞങ്ങാട് നിവാസികൾ വെരി മനുഷ്യത്വമുള്ള കുറെ നന്മ നിറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നമ്മൾ നോക്കും ഒരു പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ പുഞ്ചിരിയോടു കൂടിയാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നത് ഒരു ഓട്ടോഷക്കാരായാൽ പോലും നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോഷക്കാർ വളരെ ചിരിച്ചോടു കൂടിയാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് ഏത് അമ്മമാർ നമ്മളെ വെറുതെ നോക്കി ചിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു ഒരു ജില്ലയിലും ഒരാളും പക്ഷേ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാനൊരു തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നുള്ളതേയുള്ളൂ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ സിറ്റീസൺ അടക്കം നമ്മോട് വളരെ നല്ല ഭവ്യതയോടു കൂടിയാണ് നമ്മോട് പെരുമാറുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻ വേണ്ടി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് അധികംപൂരിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന നമ്മളെ ഏറ്റ അവർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തരികയാണ് ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കും അവിടെ താമസിക്കും ഏത് അധികംപൂര് പാർക്കോ ഒരു പാർക്കോ ആ അതാണ് അവിടുത്തെ നല്ല ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും നല്ല വലിയ ആൾക്കാർ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനും തയ്യാറായിട്ട് ഏത് നട്ട പാതിരാത്രിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ നന്മ നിറഞ്ഞ കുറേ ആൾക്കാരാണ് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ അധ്യാപകനായിട്ട് ഈ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്കൊരു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ജോലിയിൽ വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് മത്സരാർത്ഥിയായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ്റെ റോളിൽ കലോത്സവത്തിന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടെൻഷനോട് കൂടി ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് താമസത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കുറേ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ ഉണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ പോയവരുടെ ദുരനുഭവങ്ങൾ പലതും കേട്ടതിൻ്റെ ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കാഞ്ഞങ്ങാട് വന്ന് ഇറങ്ങിയ നിമിഷം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ നിമിഷം സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കയറി ഞങ്ങൾ ആദ്യം സ്കൂളിനടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് റോസാപ്പൂക്കളുമായിട്ട് മേളവുമായിട്ട് സ്വീകരണം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാണ് അതിന് പുറമെ അധ്യാപകർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് ആ വീട്ടിൽ അവരുടെ എല്ലാ വസ്തുവകകളും അവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക ആ വസ്തുവകളെയൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട് കയ്യിലേൽപ്പിച്ച് താക്കോലും തന്ന് അവരങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം മനുഷ്യന്മാരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംഘം മനുഷ്യന്മാരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് ഇത്തവണ പാലക്കാട് സ്വർണ്ണക്ക പഠിക്കുമ്പോൾ ഗുരുകുലം ആലത്തൂർ ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം സ്കൂൾ മൂന്ന് മേഖലയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിലെ അമ്പത് ശതമാനം പിന്തുണ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് ഞങ്ങൾ എട്ട് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥ
ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥന വേണം കുട്ടികൾ അഹമ്മൊഴി ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ എല്ലാ ഇനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും മംഗളം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ മീഡിയക്കാർക്കും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളെ ഗുരുകുലത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി രമാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗിയുടെ നാമധേയത്തിൽ നിർമ്മലാനന്ദ യോഗി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് മനുഷ്യൻ നന്നാവാൻ മനസ്സ് നന്നാവണം എന്നാൽ അപ്പവാക്യം മനസ്സാണ് നന്നാവേണ്ടത് എങ്കിലേ മനുഷ്യ നന്നാവുകയുള്ളൂ മഹത്തായ നന്മയുടെ വിളനിലമായിട്ട് ഒരുപാട് മനസ്സ് നന്നായ ആളുകളുടെ ഏരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൃദ്യമായ ഒരു വരവേൽപ്പാണ് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം സപ്തഭാഷ സംഘഭൂമി കലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ഏവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഭാഷകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ പാലക്കാടും കാഞ്ഞങ്ങാടും ഭാഷ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് സാറിന് ആ ഒരു ഭാഷയുടെ പ്രശ്നം ഇത്രയും ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് കലോത്സവം പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ വീടുകളിലുള്ള അമ്മമാരായാലും ശരി അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരായാലും ശരി അവരെല്ലാം നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരിൽ കാണാൻ കഴിയും എത്രമാത്രം സ്പിരിറ്റോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഈ കലോത്സവം അവർ വരവേറ്റിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴ വെച്ച് നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ചേട്ടന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഓട്ടോഷ ചേട്ടന്മാരോടൊക്കെ ഒരു നമ്മളൊരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് തൃ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈവൺ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ പോലെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു രീതിയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് എത്തി ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷവും ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തോളം സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഹയർ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലും മൂന്നാം സ്ഥാനം കപ്പടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സാൻസ്ക്രീറ്റിലും ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടും എന്നുള്ള നേടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം കലോത്സവം പ്രളയം കാരണം കലോത്സവം നടന്നു പക്ഷേ പോയിൻ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പിലുള്ള വർഷം നമ്മൾ കോഴിക്കോടും പാലക്കാടുമാണ് ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത് അത് ഈ വർഷം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പാലക്കാട് തന്നെ നേടിയെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സജ്ജരായിട്ടാണ് പാലക്കാടിലുള്ള ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ തന്നെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരുടെ വാക്കല്ല നമ്മുടെ അതിഥി സ്വീകരിച്ച് ഇവിടത്തേക്ക് വന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആതിഥേയരായ ഒരുപാട് വർഷം സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങളിൽ പോയി പരിചയമുള്ള ആളുകളുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇനി വരുന്ന നാലോളം ദിവസങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പ്രളയ ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ മറ്റു സം മറ്റു ജില്ലകൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി നിന്ന കാഞ്ഞങ്ങാടിനെ നേരിട്ടറിയാൻ ഈ പാലക്കാടിലെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ഒരു പക്ഷേ നാളെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറും ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസം നമുക്കും കാത്തിരിക്കാം കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്നത് വെറും മേളയല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വലിയ ചരിത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ പിറക്കുക ക്യാമറമാൻ ഷബീറിനോടൊപ്പം റിയാസ് അമലെടുക്കാം നാഷണൽ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സുതാര്യമായും സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം